ändere gerade meine Predigt ab. You can sit or you can stand or you can lay down. I don't really care. Ihr könnt stehen bleiben, ihr könnt euch hinsetzen, ihr könnt euch hinlegen, wie ihr möchtet. But let's stay in this for just a minute. Lasst uns in diesem Gedanken trotzdem noch weiterhin verweilen. Let us encounter your love. Lass uns deiner Liebe begegnen. Come on, let's keep asking. Let us encounter your love, Lord. Lass uns weiter darum bitten, seiner Liebe begegnen zu wollen. Let us encounter your love, Lord. Lass uns deiner Liebe begegnen. Let us encounter your love. Let us encounter your love. Das ist deine Liebe begegnen. Let's just close our eyes for a minute. I just want to sit in this. I don't want to. Bitte lass uns jeder die Augen schließen, genau jetzt. I feel like the Lord really does want to mark us with an encounter. Ich habe wirklich den Eindruck, dass der Herr uns mit einer Begegnung markieren möchte. We don't just need another church. Do you understand? Wir brauchen nicht noch eine weitere Kirche. Versteht ihr das? The church, is, the the world isn't lacking. Church meetings. <laughs> Die Welt leidet nicht unter Gottesdiensten. Right? There's plenty of church meetings happening today. Da gibt's uh, genügend Gottesdienste überall auf dieser Welt. But there are very few encounters with the living God. Aber es gibt nicht genügend Begegnungen mit dem lebendigen Gott. And we need an encounter with the living God. Und genau das brauchen wir, die Begegnung mit unserem lebendigen Gott. I want to talk about the story of Mary and Martha. Ich möchte über die Begegnung von Maria und Martha mit Jesus begegnen. In Luke 10, starting in verse 38. In Lukas 10, Vers, Vers 38, da geht's los. living word. <laughs> yes. Bändige Worte. Thank you. Let it blow on through. I... <laughs> I need a fresh encounter of his love. Do you understand? I've been following Jesus for over 20 years, but I need a fresh encounter. Seit über 20 Jahren folge ich Jesus nach und dennoch brauche ich genau heute eine ganz frische Begegnung mit Jesus. When the Israelites were walking through the desert, als die Israeliten durch die Wüste gelaufen sind, he gave them fresh bread every morning. Gab er ihnen jeden Morgen frisches Brot. Why? Warum? Thank you. Baptism. Why did they need fresh bread? Warum brauchten sie frisches Brot? I'm very sweaty, sir. Ich bin sehr verschwitzt. And now go lay this on people and they'll get healed. Jetzt kannst du es auf die Menschen drauflegen. I'm actually not serious. Please do not do that. Ich meine es nicht im Ernst. Bitte mach's nicht. Just because it worked for Paul does not mean it's going to work for you. <laughs> We're trying to copy things that happened in the Bible that God did once. Wir versuchen Sachen zu kopieren, die in der Bibel passiert sind, aber müssen auch akzeptieren, dass sie noch einmal passieren manchmal. And Jesus is not about to do models. He's already he is the model. Und Jesus ist das Vorbild. Er will keine weiteren Vorbilder. Here, you want me to give you your phone? Here, Judah. I'll give you. He's looking for my phone. This is my videographer. Uh, er macht right here. Er macht die Videos für mich. Is it on? You gotta turn it on. He thought somebody stole the phone. Er dachte jemand hätte das Telefon gestohlen, weil ich es ja gerade genommen hatte. Das hat er nicht mitbekommen. Is it on now? There we go. There you go, buddy. Don't worry, it was just me who stole it. So good, the battery might be dead, actually. So you can just use it without. Sorry. We had a lot of technical difficulties this morning. We got locked in a parking lot for 30 minutes. It was uh, waren 30 Minuten lang in a Parkplatz eingesperrt. God help us. God help us, God. We don't lack church meetings. Es mangelt nicht an Gottesdienst. The world actually doesn't need another church gathering. In der Tat, äh, tatsächlich braucht die Welt auch keinen weiteren Gottesdienst. And you're like Jake, that's weird because that's what we're doing today. 
Und du magst dir denken, uh, Jake, das ist jetzt irgendwie komisch, denn genau das machen wir doch gerade jetzt. No, it's actually not what you're doing today. Nee, das ist eben genau nicht, was ihr heute Morgen macht. It's what you think you're doing today because somebody else modeled it poorly for you. Das ist echt das, was du denkst, dass du heute Morgen tun, morgen, tun würdest, weil jemand anders das dir vorgemacht hat so. You're not coming on Sunday morning for the fullness of your Christian experience. Du kommst nicht am Sonntagmorgen wegen der Fülle deiner christlichen Erfahrung. If this is the most of Jesus you experience throughout the week, you are missing out on encounters with God every day. Wenn das das größte ist, was du erlebst äh, mit Jesus die Woche hindurch an dem Sonntag, dann ist das das kann nicht alles gewesen sein. It's not this is not supposed to be it. Das kann nicht gewesen sein. Like we show up on Sunday and now we're a Christian. So, wir kommen sonntags und dann sind wir Christ. If that's true, Jesus was a very bad Christian. Wenn das wahr sein sollte, wäre Jesus ein richtig schlechter Christ gewesen. This is not what Jesus modeled. Das ist nicht was Jesus für uns wünscht. And I think we can see that in the story of Mary and Martha. Und ich glaube, das genau das können wir sehen in der Situation von Maria und Martha. For those of you that have never read this story before, für all diejenigen, die sie noch nicht kennen mögen, there are three siblings, Mary, Martha and Lazarus. Da gibt's drei Geschwister, die Maria, Martha und Lazarus. And Jesus comes to their house with his disciples. Und uh, Jesus kommt mit seinen Jüngern in deren Haus. That's what we're praying for, right? Dafür beten wir, dass Jesus in unser Haus kommt, oder? Jesus, come. Jesus, komm. Right? We're in this morning. We're like, Holy Spirit, come. Hier sind wir in diesem Haus. Und God, Jesus, come. Come, come, come. We want a fresh encounter with you this wir morning. Wir wollen eine frische Begegnung mit dir heute Morgen. Come. Come. Mary, Martha, Lazarus had this. Martha, Maria und Lazarus hatten genau das. Jesus is literally hanging out at their house. Jesus war genau da und hing mit denen ab. Here's the crazy part. Und jetzt kommt das Verrückte bei der Sache. Just because he shows up doesn't mean you'll see him. Nur weil, er, nur weil er da ist, heißt es nicht, dass du noch siehst. Here's what happens with Mary and Martha. Denn genau das passiert hier in der Situation. Jesus, is sitting in their living room. Jesus sitzt in ihrem Wohnzimmer. You can read the story in Luke 10. Das kannst du in Lukas 10 nachlesen. Jesus, is sitting in their, in their living room. Jesus sitzt also in ihrem Wohnzimmer. And where is Mary? Und wo ist Maria? Mary is at Jesus's feet. Maria sitzt zu den Füßen von Jesus. Mary is literally down at Jesus's feet. Sie sitzt tatsächlich neben seinen Füßen. And here's what it says she's doing. Und das sagt die Bibel dazu. She's not talking to Jesus. Sie redet nicht zu ihm. See, most of us, if Jesus shows up, we have a lot to ask him. Wenn bei uns Jesus auftauchen würde, wir hätten Haufen Fragen. In fact, yelling at God, we call prayer. <laughs> äh, tatsächlich, wenn wir sogar Gott anschreien, dann nennen wir das Gebet. Telling God what to do, we actually call intercession. Äh, Gott zu sagen, was er zu tun hat, äh, das ist das, was wir darunter verstehen. Isn't that weird? Shouldn't we be asking him what he's doing instead of do what I say? Ist es nicht verrückt? Eigentlich sollten wir ihn fragen, was er macht, statt dass wir ihm sagen, was er tun soll. Prayer is not about telling God what to do. It's about asking God what he's doing. Äh, Gebet bedeutet nicht, Gott zu sagen, was er tun soll. Gebet bedeutet, ihn zu fragen, was wir tun sollen. His presence is not an opportunity to talk. It's an opportunity to listen. Seine Gegenwart ist kein Zeichen von Reden, sondern von Zuhören. In fact, when we see Samuel in the Old Testament, oder wenn wir Samuel im Alten Testament anschauen, it says that he's sleeping and he hears a voice call out to him. Es heißt, er schläft und plötzlich hört er eine Stimme reden. And this is what he says. Und dann sagt er, Speak, Lord, for your servant is listening. Spreche, Herr, denn dein Diener hört. Most of us, if we were like sleeping in the night and Jesus called out our name, wenn du schlafen würdest, wenn wir schlafen würden und Jesus ruft deinen Namen, we'd be like, listen, Lord, for your servant is speaking. Wir würden vielleicht reagieren und like, hör zu, Gott, äh, denn dein Diener spricht. But that's not what Mary's doing. Das hat aber Maria nicht gemacht. Mary is at his feet. Maria sitzt zu seinen Füßen. Listening. To every word. Hört jedem Wort zu. When was the last time you listened? Wann hast du das letzte Mal zugehört? We're asking him for love, but would we even know his voice if it spoke? Wir bitten ihm um seine Liebe, aber kennen wir überhaupt seine Stimme? Like I don't need caller ID on my phone to know my wife's voice. Ich muss keine Rufnummernübertragung auf meinem Telefon erkennen können, um die Stimme meiner Frau erkennen zu können. I know what she sounds like. Ich weiß, wie sie klingt. Because I love her. Weil ich sie liebe. And I've spent time listening to her. Und weil ich viel Zeit verbracht damit, damit verbracht habe. Parents get this. Uh, liebe Eltern, hört mal zu. You lose your kid. Du verlierst dein Kind. And you hear the voice. Und du hörst die Stimme. It doesn't matter if there's a thousand kids there. Es macht nichts, ob tausend weitere Kinder um dein Kind rufen. You know exactly what your child sounds like. Du weißt genau, welches dein Kind ist. Jesus says this. Jesus sagt so. He says, I'm the shepherd. Er sagt, ich bin der Hirte. And the sheep know my voice. Und die Schafe kennen meine Stimme. See, most of us are led by the church. We should be being led by the voice. Die meisten von uns sollten bei genau dieser Stimme geleitet sein. 
We're not supposed to be led by pastors, we're supposed to be led by the voice. Wir sollten nicht geführt werden von unseren Pastoren, wir sollten geführt werden von seiner Stimme. In fact, good pastors lead you to the voice. Und noch viel besser, gute Pastoren leiten dich zu seiner Stimme. No, no, pastor, what should I do? Uh, pastor, was soll ich machen? Listen. Hör zu. Hör zu. Yeah, 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 but then what do I do? Ja, aber äh, dann was soll ich dann machen? Listen. Äh, hör zu. Yeah, but then what? Ja, und dann was? No, listen. Äh, hör zu. In fact, anybody want me to prophesy over them this morning the will of God for their life? Will anybody? Jemand, dass ich über sein I'll, Leben I'll prophesy over everybody who wants it. Über sein Leben prophesy. Ich anybody prophesy. want the will of God for your life this morning? Wer, wer will, dass ich prophesy just raise your hand. I'll get you. Ja, I'll get all of you. Hand, just raise hand. it real high. I want to see. Hoch. Just get it real high. Sehen, we'll start over here. Just raise it real ja, high. Ja, it's going to be ja, great. Okay, hand. raise your hand. You want the will of God for your life? Und dann kann ich über dein Leben prophesy. Okay? Ja. We'll start over here. Start it's the same for all of you. Okay, also es gilt für alle von euch, was ich jetzt sage. The will of God for every human being. Der Wille Gottes für jedes, Are you ready? Für jedes Menschenkind. To love the Lord your God Lieb, with all your heart. Lieb Gott deinen Herrn mit deinem ganzen Herzen. All your mind. Mit deinem ganzen Verstand. All your soul. Mit deiner ganzen Seele. And all of your strength. Und all deiner Stärke. That's it. Das ist alles. Oh no no no. Yeah yeah Jake. No no Jake I know. Ja, ja Jake ich weiß. But then what do I do? Aber was mache ich denn dann? Love the Lord your God Lieb den Herrn with all your heart dein Gott mit deinem ganzen all Herzen, your mind deinem ganzen Verstand, all your soul deiner ganzen Seele, and all your strength und deiner ganzen Stärke. Yeah, no, no, I know, I ja, know. ich weiß, ich weiß. I know. Ich weiß. Yeah, yeah. But then what do I do? Aber was soll ich denn dann tun? That's it. Das ist was. Okay, no, 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 Jake. Okay, listen. Ja, Jake, hör zu. What job should I take? Äh, welche Aufgabe soll ich dann annehmen? Nobody cares. Äh, ist ziemlich egal. Including God. Äh, schließt Gott einfach mit ein. Which one do you like? Welche Aufgabe du möchtest? Pick that one. Nimm, wähle. And then love the Lord your God. Und dann liebe Gott with den all Herrn. your heart. Mit deinem ganzen Herzen. All your mind. Deinem ganzen Verstand. All your soul. Deine ganze Seele. And all your strength. Und deine ganze Stärke. Okay, yeah, yeah, but what school should I go to? Okay, und dann zu welcher Schule soll ich dann gehen? Who cares? Wen interessiert's? Pick one. Wähle eine. And then love the Lord your God. Und dann lieb Gott den Herrn. Do you see where this is going? Uh, du spürst, wo es hingeht? Life is way more easy than we're making it. Unser Leben ist ein ganzes Stück einfacher, als wir es selber machen. Because the goal is not what you do. Denn das Ziel ist nicht, was du tust. But who you're devoted to. But wem du es widmest. Am I doing it for me? Tue ich es für mich? Or am I doing it for His glory? Oder tue ich es zu seiner Ehre? That's why he says, do everything you do. Deshalb sagt er, tu alles was du tust. In work or in deed. Egal ob in deinem Tun. Do it all. Tu alles. For the glory of God. Zu seiner Ehre. So who cares what job you have? Also ist doch egal welche Aufgabe du annimmst. Just do it for his glory. Machst du seine Ehre. Who cares what school you go to? Uh, wer kümmert sich welche Schule du gehst? We're like in a panic. Dann starten wir irgendwie What panisch do we zu reagieren. Do? Was machen wir? Love him. Lieb ihn and listen to him. Und hör ihm zu. Because if you love him, denn wenn du ihn liebst, you will listen to him. Dann wirst du ihm zuhören. So Mary is at his feet. Also da sitzt sie Mary, an, die Maria an seinen Füßen und hört zu. In love. Denn sie ist, in, sie ist verliebt, sie ist in Liebe. She's listening because she's in love. Sie hört, because, weil sie ihn liebt. And this makes her sister very mad. Und das wiederum treibt ihre Schwester in, die, äh, in den Wahnsinn. Because real love for Jesus Denn die wahre Liebe für Jesus offends all religion. Äh, die greift so manche Religion an. Actually, you know if you're loving, the, loving Jesus really well, if all the church people are really frustrated with you. Und, und wenn du Jesus so richtig, richtig liebst, dann sind auch viele Kirchengänger echt frustriert mit dir. Listen, man, why can't you just go to church and that's enough? Hey, warum können wir nicht einfach nur in die Kirche gehen und dann ist auch gut? Why you gotta be like loving him all the time? Wieso müssen wir jetzt noch plötzlich die ganze Zeit lieben? Why are people upset? Warum regt es Leute auf? Because you loving like that, denn wenn du auf diese Art und Weise liebst, shows them that they're not really in love zeigt denen, dass sie nicht so ganz in der Liebe stehen, in der sie stehen können. So Martha is upset. Also kommt die Schwester Martha, die Martha, sich jetzt aufregt. She comes out of the kitchen, sie kommt aus der Küche raus. She's busy cooking a meal for Jesus. Denn sie ist sehr damit beschäftigt, Jesus zu bekochen. See, she's not in love with Jesus. She's working for Jesus. Sie ist nicht so sehr in der Liebe mit Jesus. Sie macht lieber was für ihn. 
Oh, I'm sorry, that doesn't sound familiar. Ah, das klingt jetzt nicht so ganz gewohnt für dich. I serve at church all the time. Ich diene in der Kirche die ganze Zeit. I give my tithe every week. Ich gebe meinen Zehnten auch jede Woche. I went on the missions trip. Und außerdem gehe ich noch auf Missionsreise. I prayed for the sick on the street. Ich bete noch für die Kranken auf der Straße. Do you love him? Liebst du ihn? None of that means anything. Das unless you love him. Das meint alles, all diese Dinge bedeuten nicht so lange, bis du ihn liebst. So Martha's mad. Also ist Martha echt she's working for Jesus. Denn sie arbeitet für Jesus. And she's busy sitting at his feet. Und die Maria, die ist damit beschäftigt, zu seinen Füßen zu sein. And this is what Martha says. Und dann sagt Martha, Jesus. Jesus. It's intercession. Ja, also so, zwischen, Zwischengespräch. Jesus. Jesus. Show her she's wrong. Zeig ihr, dass sie falsch liegt. Die Maria. Someone radically in love with Jesus sitting at his feet. Also jemand der radikal in Liebe steckt mit Jesus sitzt zu seinen Füßen. The religious person working so hard for God. Da kommt die religiöse Person ums Eck und die arbeitet so hart an. Sees a person with peace radically in love with Jesus. Sieht jetzt plötzlich eine andere Person in Frieden und radikal in dieser Liebe mit Jesus. And they are offended. Und fühlt sich verletzt, angegriffen. Jesus. Jesus. Show them they're wrong. Zeig ihr, dass sie falsch liegt. And that they're lazy. Und dass sie faul ist. This is what Jesus says back. So reagiert Jesus. I love this. Ich liebe das sehr. He says two things. Er sagt zwei Dinge. <laughs> Martha. Martha. You're full of anxiety. Du bist voll von Angst. Did you hear what I just said? Hast du mich gehört? Some of you in this room are dealing with anxiety. Einige von euch hier, die haben gerade mit Ängsten zu kämpfen. You are stressed out. Ihr seid ausge äh, voll gestresst. And God says it's because you're working for me. Und Gott sagt zu dir, es ist, weil du für mich arbeitest. Instead of listening to me. Anstatt mir zuzuhören. You're stressed about all this stuff du that's bist temporary von all den Dingen umgeben und gestresst, die nur vorübergehend sind. Peace comes when you're just sitting at my feet. Frieden kommt, wenn du dich zu meinen Füßen setzt. Does that mean we don't do anything? Bedeutet das, dass wir nichts mehr machen? No, 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 no. Nein. <lacht> It means that I'm whatever I'm doing. Es bedeutet, dass was auch immer ich tue. I'm responding to what I experienced at his feet. Stellt eine Reaktion darauf dar, was ich zu seinen Füßen erleben durfte. When my wife needs something from me. Wenn meine Frau etwas von mir benötigt. Or my kids need something from me. Oder meine Kinder haben ein Bedürfnis von mir. I respond because I love them. Dann reagiere ich darauf, denn ich liebe sie. Anybody who has kids gets this. Jeder der äh, äh, Kinder hat, der versteht das. Let's be real honest. Also äh, mal wirklich ehrlich jetzt. Kids need stuff all the time. Kinder meinen Sachen zu brauchen die ganze Zeit. And they never say thank you. Und die sagen auch nie danke. Especially the real little ones. Vor allem die wirklich kleinen. You're feeding them all day long. Du fütterst sie den ganzen Tag. And they repeat it when they're teenagers. Und dann äh, hauen sie dich, wenn sie Teenager werden. Yeah, then they're just eating again all the time and und trying to sleep. Essen sie wieder und schlafen. Nobody would ever be nice to a person who treats them like that unless it was your only child. Niemand würde freundlich zu einer Person, die sich so verhält sein, außer es ist dein eigenes Kind. You see what I'm saying? Verstehst du, Could you imagine somebody else in your world treating you like that? Kannst du dir irgendjemand anderen in deinem Leben vorstellen, der dich so behandelt? But when it's your kids. Aber wenn es deine Kinder sind. You're like, hey buddy, we need to learn. Sagst, hey, wir müssen hier was lernen. We need to grow. Uh, wir sollten irgendwie reifen. But let me make you a sandwich. Aber ich mache dir jetzt erstmal ein belegtes Brot. Because we're doing it from love. Weil wir es aus einer Liebe heraus tun. They don't even have to respond right. We still choose love. Die müssen nicht mal adäquat darauf reagieren. Wir wählen das Richtige. So we're doing it from a place of love, not a place of duty and stress. Also wir machen das aus einer Haltung der Liebe heraus, anstatt Does that make sense? der Haltung der, der Arbeit und der Tätigkeit. And Jesus points this out. Martha, the reason you're offended is because you're full of anxiety. Und das ist genau, was Jesus für uns hervorhebt, zu sagen, Martha, du fühlst dich angegriffen, weil du voller Ängstlichkeit bist. He says, Martha, you're worried about a ton of stuff that you don't have to be er sagt, Martha, du sorgst dich um so viele Sachen, worüber du gar nicht besorgt sein musst. Und dann 
he tells Martha that we all need to hear. Und das sind die zwei Dinge, die er Martha mit auf den Weg gibt, die wir alle für uns verstehen sollten. He says this. Er sagt folgendes. First, erstens, Mary, Maria, she has found the one good thing. Sie fand die eine gute Sache. How many good things? Wie viele gute Sachen? How many? Wie viele? How many? Wie viele? Only one. Yeah. Nur eine Sache. He tells Martha, look, there's only one good thing and Mary has found it. Er sagt, Martha, guck, da gibt's eine Sache, die Maria gefunden hat. Isn't that what Psalm 27 says? Ist, ist es nicht was äh, Psalm 27 sagt? David says, one thing I ask. David sagt, es ist eine Sache, nach der ich It's um dich one bitte. Thing I seek. Eine Sache, nach der ich mich sehne. To be in the house of God all the days of my life. Und zwar im Haus des Herrn zu sein, die, für die ganze Zeit meines Lebens. And to stare at his beauty. And the and to look at his beauty and und seine schönheit zu betrachten zu that's it das ist alles that's the one thing das ist alles jesus ja. repeats that jesus wiederholt das when he says hey mary hey maria that thing that david was looking for in psalm 27 die sache danach nach nach der david in psalm 27 schaute mary found it maria hat sie gefunden she's here da ist sie at my feet an meinen füßen doing the one thing eine Sache machen. How many good things are there? Wie viele guten Sachen sind? We gotta believe this. Wir müssen es anfangen zu glauben. If we don't believe it, we'll fill our life with good things and we'll miss out on the one good thing. Solange wir das nicht glauben, werden wir unser Leben weiter mit anderen Sachen füllen, anstatt dieser einen guten Sache. I think that's what he's inviting you guys into as this church launches. Und genau das glaube ich, dass er euch als Kirche einlädt dazu, während das hier so jetzt in diese neue Ära. Do you want to be a family who finds a lot of good things or the one good thing? Willst du eine Familie sein? Wollt ihr eine Familie sein, die lauter gute Sachen findet oder diese eine gute Sache? Findet? You have to decide. Ihr müsst entscheiden. What do you want? Was wollt ihr? A bunch of good stuff? Ein Haufen guter Sachen? Or the one good thing? Oder die eine gute Sache. Do you want to be found working for God or sitting at God's feet? Wollt ihr für Gott arbeiten oder zu seinen Füßen sitzen? Can you imagine? Könnt ihr euch vorstellen? Jesus is sitting in their house. Jesus sitzt in ihrem Haus. And Martha's in the kitchen. Und Martha steht in der Küche. What? Was? This this is insane. Das ist verrückt. Can you imagine we're up here worshiping? Yes, God wir come. Wir stehen hier oben und preisen den Herrn. Und Jesus walks in the side door. Da kommt Jesus zur Seitentür rein. He just kicks the door open. Er kickt die Türe auf. And then half the people go and try to get him a coffee. Und die Hälfte von euch holen sie erstmal einen Kaffee. He's probably thirsty. It's a long trip. Also er wird sicher nicht durstig sein, weil er hat einen weiten Weg hinter sich. You know what? He probably needs something else. Let's go make him a sandwich. Vielleicht braucht er noch ein paar andere Sachen. Lass uns noch ein paar Brote schmieren. Are those things bad? Sind die Sachen schlecht? No. Nö. They're not bad. Die sind nicht schlecht. But we're doing it because we don't actually know who we are. Aber wir machen es, weil wir nicht wissen, wer wir sind. When he comes into the room. Wenn er in den Raum hineinkommt. So we're still trying to prove ourselves. Also versuchen wir uns zu beweisen. Hey, I really like you. Watch how much I can do. Hey, ich liebe dich wirklich. Ich guck, was ich alles tun kann. The people who know who they are. Menschen, die wissen, wer sie sind, they get right at his feet. die gehen sofort zu seinen Füßen. Because they have nothing to prove. Denn sie haben nichts zu beweisen. And they don't want to miss one moment of his presence. Und sie wollen, sie wollen keinen Moment der Gegen, seiner Gegenwart verpassen. And look what Jesus ends with. Und schaut, was Jesus drauf antwortet. He says she found the one good thing. Er sagt, sie fand die eine gute Sache. And then he says this. Und sagt folgendes. And it will not be taken from her. Und es wird nie von ihr weggenommen werden. You want the Jake paraphrase? Willst du mich uh, das Ganze noch mal in andere Worte packen hören? Jesus says, er sagt, and I'm going to defend her. Ich werde sie sogar verteidigen. And no one will take the one thing she's found. Und niemand wird diese eine Sache mehr von ihr wegnehmen. See, so, everybody wants Jesus to defend them. See, jeder, jeder will Jesus haben. Why are you defending me? Warum verteidigst du mich? Why aren't you defending me? Warum verteidigst du mich nicht, Jesus? He says because I'm here and you're way over there. Weil er sagt, ich bin hier und du bist da drüben. I would come to you but you don't want me. Ich würde ja zu dir kommen, aber du willst gar nicht, dass ich zu dir komme. You want to prove yourself right. Du wirst dich doch nur selber beweisen. Do you know what the Bible calls that? Wisst ihr, wie die Bibel dazu sagt? Self righteousness. Selbstgerechtigkeit. Where I get to prove myself, I don't need you God. Da wo ich mich selber meine beweisen zu können, aber ich brauche dich doch nicht. Ich mach's oh, in eigener Kraft. It'll be about me. Es geht um mich. And he goes, that you can totally do that. Und er sagt, das kannst du machen. But I would love to defend you. Ich würde aber es lieben, dich zu verteidigen. You want me to defend you? Get at his feet. 
Du willst, dass ich dich verteidige, dann komm zu meinen you Füßen. Want Jesus to fight for you? Du willst, dass Jesus für dich kämpft? Yes. Dann geh zu seinen Füßen. I, I really believe that's what he's calling this church to. Ich glaube wirklich, dass er euch als Kirche dazu this beruft. Campus to. Dass er diesen Campus dazu this beruft. Family to. Diese Familie hier dazu beruft. That we would be a family of one thing. Dass du die Familie der einen Sache that this would be a house of one thing. Dass das ein Haus der einen Sache wird. That it would be said about this community, we don't get distracted by good things because we found the one good thing. Dass das sogar über uns gesagt wird, dass wir nicht von anderen Dingen abgelenkt sein werden, sondern nur für die eine Sache rennen. We're not worried about what every other church is doing. Wir kümmern uns nicht darum, was andere Kirchen in dem Fall machen. We don't care how they're doing it. Das interessiert uns nicht, wie andere Kirchen es machen. Get him. Wir gucken, dass wir ihn finden. That's it. Und darum geht's. And when we have him, und wenn wir ihn that's haben, all that matters. das ist alles, was zählt. I think a house of prayer is going to launch out of this ministry specifically, this church. Ich glaube, dass aus dieser Kirche heraus sogar ein Haus des Gebets entstehen wird. That people in this church are going to fall so in love with Jesus. Dass Manche von euch so sehr in Liebe mit ihm fallen, that they're going to want to pray and worship day and night in this new space that you're building. Dass sie Tag und Nacht ihn uh, lobpreisen und zu ihm beten wollen in den neuen Räumlichkeiten die ihr beziehen werden. That and it's not going to become it's not going to come from striving or from work. Und es wird nicht aus dieser eigenen Kraft heraus geschehen und von Dingen die ihr tun und erleben. It's because so many people in this house fall in love. Es ist, weil viele von euch wirklich mit diese Liebe mit ihm entdecken. And when they fall in love, they get desperate to be around him more and more. Und wenn diese Liebe entdeckt ist, dann wird es mehr und mehr zu dieser Leidenschaft und Sundays will never be enough. Die Sonntage werden nicht mehr reichen. Small group isn't enough. Kleingruppen werden nicht mehr reichen. I have to be around him more. Ich möchte mehr mit ihm sein. And I have to be around others who love him. Und mehr mit Menschen umgeben sein, die ihn auch so lieben. I have to worship more. Ich möchte mehr loben. I have to pray more. Ich möchte mehr beten. I want to be in the atmosphere of God more. Ich, ich möchte mehr diese Atmosphäre an Gott, an Gottes Atmosphäre sein. Amos says that incense would go up day and night. Und es wird dann Tag und Nacht passieren. This is what we're going after. Danach gehen wir. The presence of God. Die Gegenwart Gottes. Never leaving. Und werden es niemals, niemals day verlassen. Day and night, night and day. Tag und Nacht, Nacht und Tag. What does it look like when it happens? This is what I'm going to end with. Wie sieht das dann aus, wenn das passiert? <laughs> It's actually crazy. Because <laughs> in Luke 10, or in John, uh, John 11. Das ist eigentlich verrückt, denn in uh, Johannes 11. Don't worry, I'm going to end with this. <laughs> lass mich damit schließen. The floor is not comfortable. <laughs> Der Boden ist nicht so bequem. Here's what happens. Lazarus dies. Their brother dies. Also ihr Bruder Lazarus stirbt. Mary and Martha's brother Lazarus dies. Also der Bruder von Maria und Martha Lazarus stirbt. And like any good friend, Jesus shows up three days later. <laughs> und so wie jeder gute Freund es macht, äh, drei Tage später kommt auch mal Jesus vorbei. And here's what happens. Und das Folgendes passiert. Guess who runs up to Jesus first? Äh, frag dich mal, wer als erstes auf Jesus zurennt. Martha. Martha. Because she's the harder worker. <laughs> sie ist ja die harte Arbeiterin. She runs up to Jesus. Rennt also sofort auf Jesus. And she says, und sagt, Lord, if you were here, Herr, wenn du hier bist, my brother would not have died. Wenn du hier gewesen wärest, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. And he goes, und er reagiert. This darauf. is Jesus's response. Und das ist Jesus' Antwort. Surely he will rise again. Natürlich wird er wieder aufstehen. That's it. Das ist alles. Isn't that what she just asked for? Ist es, worum sie gebeten hat? That's literally what she asked for. Das ist doch das, worum sie gebeten hat. Lord, I wish my brother was alive. Uh, Herr, ich uh, wünschte mein Bruder wäre And he goes, surely he will rise again. Und er sagt, ja klar, machen wir das. That's when we throw a party. Amen. Ja, und dafür schmeißen wir eine Party oder? Woo! Yeah. Jesus knows how to answer my prayer. Ja, Jesus weiß, wie er meine Gebete beantworten muss. Here's the problem. Hier ist das Problem. She doesn't know how to listen. Sie weiß nur nicht, wie sie zuhören muss. And so she responds. Also sagt sie darauf with really good theology. Mit wirklich guter Theologie. She's a very good Christian. Sie ist ein guter Christ, eine gute Christin. Jesus. Jesus. I know that in the end he will rise again. Ich weiß, dass am Ende er ja wieder aufstehen wird. <laughs> And Jesus is like, yeah, I know, I wrote that. Ja, ich weiß, sagt Jesus, ich habe es ja auch geschrieben. And in fact, Jesus' response to her is, why don't you go get your sister? Und er sagt sogar noch zu ihr, warum holst du nicht noch deine Schwester dazu? How do I know that's what he said to her? Well, weiß ich, dass er das zu ihr gesagt hat. Because the very next verse is Martha finding Mary and saying, the Lord is looking for you. 
Denn im nächsten Satz steht auch geschrieben, dass Martha Maria findet und sagt, der Herr sucht nach dir. So now Mary runs to Jesus. Also rennt jetzt Maria auf Jesus. And zu. prays the exact same prayer. Und betet es genau gleiche Gebet. Exact same words. Gleiche Worte. Lord, if you were here, my brother would not have died. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Two different hearts. Zwei verschiedene Herzen. Two different positions before God. Zwei verschiedene Positionen vor Gott. Same prayer. Gleiches Gebet. God wrote it this way so that you could see the difference between works and intimacy. Gott hat genau es so niedergeschrieben, so dass wir alles erkennen dürfen, was der Unterschied ist zwischen Intimität und Arbeit, eigener Kraft. And then what's Jesus's response this time? Und was sagt Jesus jetzt? The shortest verse in all of the, the Bible. Uh, kürzeste Version überhaupt in der Bibel. Do you know what it is? Kennt ihr es? Jesus wept. Uh, Jesus schlief. Weinte, thanks. Yeah. Jesus wept. Weinte. Jesus weinte. Why didn't he cry when Martha said it? Warum hat er nicht geweint, als Martha es gesagt hat? Because Martha had works, but Mary had his heart. Weil Martha gearbeitet hatte aus eigener Kraft und uh, Maria hatte sein Herz. And so he weeps with Mary. Also weint er mit Maria. He gives good theology to Martha. Er gibt gute Theologie an Martha. And you know what he says to Mary? Und wisst ihr, was er Maria sagt? Take me to the tomb. Bring mich zum Grab. And Jesus raises Lazarus from the dead. Und Jesus lässt Lazarus auferstehen. You want to see miracles? Wollt ihr Wunder sehen? Get at his feet. <lacht> Komm zu seinen Füßen. Stop trying to figure out how to pray for the sick and just get at his feet. Hör auf, darüber nachzudenken, wie ihr für die Kranken betet. Geht lieber erst mal zu sein. You want to see more people saved? Ihr wollt mehr Rettete erleben? You want to see your city transformed? Ihr wollt diese Stadt transformiert Perfect. Erleben? Get at his feet. Super, dann kommt runter zu seinen Füßen. We don't need a better program. Wir brauchen auch kein besseres Programm hier. The program's just gonna make you anxious. Uh, das Programm macht dich eher ängstlich. It doesn't mean we shouldn't plan. Es heißt nicht, dass wir nicht planen sollten. It means that the moment the plan doesn't go according to plan. Es bedeutet eher nur, dass wenn der Plan nicht eintritt, wie der Plan ist. It's okay because we weren't looking for the plan anyway. We were looking for him. Dann ist es auch in Ordnung, weil wir nie nach dem Plan gestrebt haben, sondern nach ihm. You want to see encounters? Get at his feet. Ihr wollt Begegnungen dieser Art erleben? Dann kommt zu seinen Füßen. Miracles, signs, wonders. Get at his feet. Wunder, Zeichen, äh, Durchbrüche. Kommt zu seinen Füßen. You want to see the same thing that happened in the Bible happen in your neighborhood? Get at his feet. Wenn ihr wollt, dass gleich in eurer Nachbarschaft passiert, wie hier in dieser Bibel, kommt find zu seinen Füßen. Find the one good thing. Findet die eine gute Sache. Find the one good thing. Findet die eine gute Sache. Let's stand together. We're going to pray Lass for this. Lasst uns alle zusammen stehen und beten.